இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா எம்விஐ எம்விஐ அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா மூ இமிடியட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே மூ இமிடியட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மூ இமிடியட் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி நம்ம எழுதலாம் ஃபார்மட் இருக்குன்னா மூ இமிடியட்டு ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஏதாவது ஒரு ரிஜிஸ்டர் இருக்கு அந்த ரிஜிஸ்டருக்கு எயிட் பிட் டேட்டாவை மூவ் பண்ணும் என்னோ <laughs> இந்த டேட்டாவை வந்து இதில் வந்து ஐயின்னு இருந்தாலும் இமீடியட்னு அர்த்தம் ஸோ இமீடியட்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நம்மளுக்கு என்னென்னு அர்த்தம் டேட்டான்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டேட்டாவை நம்ம எங்கே மூவ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னு இதில் ரிஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ண சொல்லுவோம் அப்போ ஏக்கு நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சீரா எயிட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டாக நான் கொடுக்கும்போது மைக்ரோ பர்சனில் எத்தனை லொக்கேஷன் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து ஓகேவா இந்த மூ எம்விஐ அதை டைப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப் கோடு வேணும் ஸோ அந்த ஆப் கோடுக்கு ஒரு லொக்கேஷனும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த டேட் தேவைப்படுது <laughs> மிஷின் சைக்கிள் வந்தோம்னா இதில் என்னென்ன மிஷின் சைக்கிள் நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப் கோடு வந்து நம்மளுக்கு ஃபெச் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போ ஆப் கோடு ஃபெச் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் மெமரி ரீட் டேட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப் கோடு ஃபெச்சு செகண்ட் வந்து என்னென்னா மெமரி ரீட் ஓகே ரெண்டு ஆப்ரேஷன் சரி ஆப் கோடு ஃபெச்சு இந்த டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணுறதுனால மெமரி ரீட் ஆப்ரேஷன் ஓகே முடியுது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எத்தனை டீ ஸ்டேட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு நாலு டீ ஸ்டேட் இதுக்கு ஒரு மூணு டீ ஸ்டேட் டோட்டலாக நம்மளுக்கு செவன் டீ ஸ்டேட் தேவைப்படும் ஓகேவா அட்ரெஸிங் மோடு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அட்ரெஸிங் மோடு இமீடியட்டாக நம்ம டேட்டா சென்ட் பண்ணுறதுனால இமீடியட் அட்ரெஸிங் மோடு இமீடியட் அட்ரெஸிங் மோடு ஸோ இதில் ஏதாட்டும் ஒரு ரிஜிஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இன்வால்வ் ஆகிருக்கனால இதை வந்து ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோடுக்கும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் சரியா இதோ ஒரு ஃப்ளாக் அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகிறனால பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளாக்குமே அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஸோ நோ ஃப்ளாக்ஸ் அஃபெக்டட் ஓகே நோ ஃப்ளாக்ஸ் அஃபெக்ட் ஓகே இப்போ இதே இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூ எம் கம்மா ஜீரோ எயிட் மெமரியை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் மெமரியை வச்சு யூஸ் பண்ணனா பாருங்க ஸோ மெமரியை வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா இதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நான் மெமரி வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மெமரினா நம்மளுக்கு என்னது ஒரு ஹைச்சல் ரிஜிஸ்டர் இருக்கும் அந்த ஹைச்சல் ரிஜிஸ்டரில் என்ன அட்ர என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை அட்ரஸாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அட்ரஸுக்கு நமக்கு மூவ் பண்ணணும் இதானே சரியா ஸோ அந்த அட்ரஸ்க்கு மூவ் ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோ எயிட் எங்கே மூவ் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் மெமரிக்கு மூவ் ஆகுறது சரியா மெமரிக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ இது வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்துட்டு நம்ம இது பெறனா இதில் பா பார்த்தோன்னா எவ்வளோ லென்த் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு ஆப் கோடுக்கும் ஒரு எயிட் பிட் எயிட் ஆக்கும் தான் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு லொக்கேஷன் ஸோ டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து மிஷின் சைக்கிள் என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னு பாருங்கள் மிஷின் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப் கோடுக்கு ஒரு ஆப் கோடு ஃபெச்சு ஓகேவா இந்த டேட்டாவை நம்மளுக்கு ரீட் ஆகும் ஸோ அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மெமரி ரீடு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அட்ரஸில் போய் அந்த டேட்டாவை நான் எழுதுறேன் சரியா அந்த டேட்டாவை ஒரு அட்ரஸில் போய் காப்பி ஆகுது அப்போ அந்த அட்ரஸ்னாலே அது என்ன ஃபார்ம் ஆகிட்டோம் மெமரி ரைட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ மெமரி ஐட் ஆப்ரேஷன் ஸோ அப்போ எத்தனை மிஷின் சைக்கிள் இருக்கு மூணு மிஷின் சைக்கிள் இருக்கு ஸோ எத்தனை டீ ஸ்டேட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபோர் டீ ஸ்டேட் இதுக்கு ஒரு த்ரீ டீ ஸ்டேட் இதுக்கு ஒரு த்ரீ டீ ஸ்டேட் அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை டீ ஸ்டேட் டீ டீ ஸ்டேட் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டீ ஸ்டேட் தேவைப்படும் 
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்ன அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் இன்டெரக்ட் அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் சரி இன்டெரக்டாக ஒரு அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறதுனால இன்டெரக்ட் அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிளாக் ஏதாட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும்னா எந்த ஃபிளாக்குமே இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது நோ ஃபிளாக்ஸ் அஃபெக்டட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இதில் வந்து நமக்கு ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் மெமரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டே தான் மிஷின் சைக்கிள் தேவைப்படுது இங்கே மெமரி யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு மூணு மிஷின் சைக்கிள் தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா எல்எக்ஸ்ஐ எல்எக்ஸ்ஐ எப்படின்னா எல்னா எல் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பேர் லோடு ஓகேவா எக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிஜிஸ்டர் பேர் நம்ம யூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் சரியா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரிஜிஸ்டர் பேராக யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஐ அப்படிங்கிறதுனா இமீடியட்டாக நம்ம வந்து அந்த ரிஜிஸ்டர் பேருக்கு ஒரு டேட்டாவை லோட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட இது சில எல் எக்ஸ் ஐ அப்படின்னா என்னென்னா எல்னா லோடு எக்ஸ்னா ரிஜிஸ்டர் பேர் ஐனா இமீடியட் அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன இமீடியட்டாக ஒரு ரிஜிஸ்டர் பேருக்கு ஒரு டேட்டாவை நம்ம லோட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா எல் எக்ஸ் ஐ ஆர்பி இமீடியட் ஒரு டேட்டா ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டா ஸோ எதுக்கு இங்கே சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிஜிஸ்டர் வந்து பேராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பே ஒரு ரிஜிஸ்டரில் எயிட் பிட் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம் ரிஜிஸ்டர் பேர்னால சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டா இப்போ ரிஜிஸ்டர் பேர் அப்படின்னா என்னென்னா என்னென்ன ரிஜிஸ்டர் பேராக இருக்குன்னா பிசிடிஇ ஹைச்எல் இதுதான் ரிஜிஸ்டர் பேர் பிசி கூட தான் யூஸ் பண்ண முடியும் டிஇ கூட தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஹைச்எல் கூட தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து இதை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது எப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் டினோட் பண்ணுவோம்ல பிசிஏ பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் பின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன மீனிங் பிசின்னு அர்த்தம் டின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது என்ன மீனிங் டிஇனு அர்த்தம் ஹைச்எல்லுக்கு ஹைச்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் எல் எக்ஸ் ஐஇ பி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எழுதியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டேட்டா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே வந்து லோடு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இருக்குன்னா இது ரிஜிஸ்டர் பேராக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ பேர்னா பிசிஏ இருக்குன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் எல் ஐ ஐன்னு வந்துட்டு என்ன இது ஒரு டேட்டா அந்த டேட்டாவை இமீடியட்டாக நம்ம இந்த ரிஜிஸ்டர் பேருக்கு மூவ் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எப்படி மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லோ பைட் இருக்குல்ல ஸோ அந்த லோ ஆர்டர் பைட்டை வந்து சிக்கும் இந்த ஹையர் ஆர்டர் பைட்டுக்கு பிக்கும் மூவ் பண்ணும் ஸோ லோ ஆர்டர் பைட்டு சிக்கு மூவ் ஆயிரும் ஹையர் ஆர்டர் பைட்டு வந்து பிக்கு பிக்கு மூவ் ஆயிரும் சரியா ஸோ இப்படி தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் முதல்ல வந்து மைக்ரோபாசருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப் கோடுக்கு வந்து ஒரு லொக்கேஷன் ஒரு மெமரி லொக்கேஷனு அப்புறம் அந்த லோயர் பை ஹையர் பைட்டுக்கு ஒரு லொக்கேஷனும் லோயர் பைட்டுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை லொக்கேஷன் தேவைப்படுது த்ரீ லொக்கேஷன் தேவைப்படுறதுனால இது வந்து த்ரீ அதே மாதிரி இப்ப வந்துட்டு இதுல என்னென்ன மிஷின் சைக்கிள் நடக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆப் கோடு வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஃபெச் ஆகும் கோடு ஃபெச் சரியா செகண்ட் வந்து இந்த இந்த லோ ஆர்டர் அட்ரஸ் வந்து நம்ம லோ சாரி லோ ஆர்டர் டேட்டாவை வந்து பை டேட்டா வந்து நம்ம வந்து ரீட் பண்ணுவோம் செகண்ட் வந்து மெமரி ஒரு <laughs> 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 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி வேற என்னெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்ஐ எக்ஸ் எஸ்பி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு ஒரு இப்ப இந்த இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இந்த இது வந்து என்னது ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஓகேவா இது வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஸ்டாக் பாயிண்டர்ங்கிறது என்னது ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் ரிஜிஸ்டர் 
So, the stack point is in the address of hold and the 16 bit register. So, the 2050 is in the stack point. So, SP equal to 2050. So, so, in the instruction I use pani, we will stack pointer immediate or address a transfer pointer the candy use pani the instruction. So, yeah. so this is the micro processor or instruction that is direct and stack pointer or address a number direct load pointer use pointer instruction. So, yeah. so, only instruction that can directly load 16 bit address in stack pointer okay ma? so stack pointer ku vandu direct a or address nama vandu load pananum appadina inda instruction use panni nama load panikalam okay va so vandu stack pointer ingra register hold pannanaala inda address the data va adu enna va choose panikira address ah choose panikira adha hold panikira address ah choose panikira okay va